वेलकम बैक टू माई चैनल गुरुगुल If you are watching my video for the first time then please subscribe my channel and click the bell icon for all notification Today I am going to start with part 1 of exercise 7.4 Now exercise 7.4 deals with GST So solve karne se pehle let me explain what is GST The full form of GST is goods and services tax. हम लोग कुछ भी मार्केट से खरीदते हैं तो उस पर हम लोग टैक्स पे करते हैं सो वन ऑफ सच टैक्स इज जी एस टी ऑल राइट विच इज इम्पोज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट ऑल राइट सो इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि ये होता क्या है सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन Goods and services tax, which is called as GST, is charged by the state or union territory government on the sale of an item. It is collected by the shopkeeper from the customer and then given to the central as well as the state government. Right? So, and it is calculated on the selling price of an item and then added to the bill. Is me. डिफरेंस क्या है अभी तक हम लोग जितने भी सम सॉल्व किए इन ऑर्डर टू फाइंड द प्रॉफिट लॉस हम लोग कैलकुलेट किए ऑन द कॉस्ट प्राइस पर यहाँ जीएसटी लगता है सेलिंग प्राइस पे सो दिस इज द ओनली डिफरेंस वन शुड ऑलवेज कीप दिस इन माइंड और राइट और यहाँ नोट में देखिए क्या लिखा है इन केस ऑफ एनी डिस्काउंट फर्स्ट डिडक्ट द डिस्काउंट फ्रॉम द मार्क प्राइस एंड देन कैलकुलेट द जीएसटी ऑन द सेलिंग प्राइस This is very important. All right? कोई भी आइटम में अगर डिस्काउंट है तो पहले मार्क प्राइस से डिस्काउंट को ऑफ करिए फिर जो अमाउंट आता है उस पर जी एस टी हम लोग कैलकुलेट करते हैं लेटर्स कम टू एग्जाम्पल वन दिया हुआ है एट द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ शूज एट अ शॉप वॉज रुपीज सिक्स हंड्रेड एंड सेवेंटी दिस वॉज द कॉस्ट और राइट द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वॉज चार्ज एट परसेंट फाइन द बिल अमाउंट कि कस्टमर को क्या अमाउंट पे करना है तो देखिए सोल्यूशन में क्या दिया हुआ है पहला है कॉस्ट ऑफ द पेयर ऑफ शू विच इज 670 जीएसटी इज इक्वल टू 8 परसेंट ऑफ द प्राइस विच हैज बीन मार्क्ड दैट इज 8 परसेंट ऑफ रुपीज सिक्स इस तरह से कैलकुलेट हुआ अमाउंट हुआ रुपीज फिफ्टी सो दिस इज द जीएसटी अमाउंट और राइट तो बिल अमाउंट क्या हो गया बिल में कॉस्ट ऑफ द आइटम मेंशन रहेगा उसमें जीएसटी का अमाउंट ऐड होगा विच इज रुपीज सिक्स हंड्रेड एंड सेवेंटी प्लस रुपीज फिफ्टी थ्री पॉइंट सिक्सटी दैट गिव्स अस द अमाउंट ऑफ रुपीज सेवन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री पॉइंट सिक्सटी पैसे एंड दिस इज द अमाउंट विच द कस्टमर हैज टू पे सो नाउ लेट एस बिगिन विद द एक्सरसाइजेज Question number one of exercise seven point four. It says we need to find the buying price of each of the following when five percent GST is added on the purchase of. The first part is a towel of rupees fifty. So this is the price of a towel. All right, uspe GST lagega five percent. So GST is equal to five percent. All right. Therefore, GST amount is equal to five percent of the price of the item. All right, which is rupees fifty. So zero zero got cancelled. Five ones are five twos are. So ये हो जाता है. फाइव बाई टू विच इज रुपीज टू पॉइंट फिफ्टी सो दिस इज द जी एस टी अमाउंट दे फोर दाइंग प्राइस ऑफ द टावल बाइंग प्राइस ऑफ द टावल इज रुपीज फिफ्टी प्लस टू पॉइंट फिफ्टी दैट गिवस द अमाउंट ऑफ रुपीज फिफ्टी टू पॉइंट फिफ्टी Pesce. So this is the answer for the first part of question number one.
नाउ वी विल बिगिन विद द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर वन जहाँ पे बोला गया है दैट जी एस टी वॉज फाइव परसेंट एंड वी हैव टू फाइंड द बाइंग प्राइस ऑफ फाइव के जी ऑफ रिफाइंड ऑयल एट रुपीज वन फिफ्टी पर के जी ऑल राइट सो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन के जी ऑयल इज इक्वल टू रुपीज वन हंड्रेड एंड फिफ्टी जी एस टी इज इक्वल टू फाइव परसेंट देफोर जी एस टी अमाउंट इज इक्वल टू फाइव परसेंट ऑफ वन फिफ्टी जीरो That gives us fifteen by two, जो कि हो जाता है रुपीस सेवेन पॉइंट फाइव जीरो. All right, ये है GST amount. अब यहाँ बोला है that we need to find the buying price of five kg of refined oil. तो ये क्या हो जाएगा? Therefore, amount paid for one kg oil will be rupees. 150 plus the GST amount, which is 7.50. So after adding, we get the total amount of rupees 157.50. This is the amount of one kg of refined oil. और हम लोगों को find out करना है five kgs of refined oil. Therefore, amount paid for five kgs. Oil will be one five seven point five zero into five. That will give us the amount of rupees seven hundred eighty seven point five zero. And this is the answer. Question number two: If eight percent GST is included in the prices, all right, selling price me GST include hai. So we need to find the original price of the first one is a TV bought for rupees one three five double zero. So, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? Let the original price be x. GST लगा था eight percent. All right and Price with GST is equal to rupees thirteen thousand five hundred. All right. So, शुरू करते हैं. Now we will take out the amount of GST. So, amount of GST is equal to eight percent of the actual price, which is X. All right. So, वो क्या हो जाता है? That gives us eight x by hundred. हम लोग इसको यू ही छोड़ देते हैं, right? अब बोला गया है that price with GST वो क्या हो जाएगा x plus eight x by hundred. I hope आप लोगों को समझ में आ रहा है कि this is the original price. उसके ऊपर GST लगा, all right? जीएसटी लगने के बाद वो अमाउंट है थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो हम लोग ओरिजिनल प्राइस को एक्स ले लिए एक्स लेने के बाद हम लोग जीएसटी का अमाउंट निकाले विच इज ऑलवेज कैलकुलेटर ऑन दी ओरिजिनल प्राइस तो एट एक्स वाई हंड्रेड हो गया अब ये प्राइस विद जीएसटी कब पॉसिबल है जब हम लोग अमाउंट ऑफ जी को ओरिजिनल प्राइस से एड करेंगे ये हुआ इक्वेशन अब ये देखिए प्राइस विद जी हमारा क्वेश्चन में दिया ही हुआ है Which is thirteen thousand five hundred, which is equal to x plus eight x by hundred. अब हम लोग ये equation को solve करेंगे. तो इसको हम reverse कर दे रहे हैं. ये देखिए, x plus eight x by hundred is equal to one three five double zero, or one hundred eight x by hundred is equal to one three five double zero. Or x is equal to one three five double zero into hundred by hundred and eight. 
सो इसको हम लोग रिड्यूस करते हैं सो वन हंड्रेड एट वन जन हंड्रेड एट वन हंड्रेड एंड एट वन टू फाइव जा गिव थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ऑल राइट सो एक्स इज इक्वल टू वन टू फाइव डबल जीरो दैट इज द अमाउंट ऑफ ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड विच इज द एक्चुअल प्राइज विदाउट द जी एस टी सो दिस इज द आंसर नाउ द सेकेंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर टू वी हैव टू फाइंड द ओरिजिनल प्राइज of a shampoo bottle which cost rupees 180 so let the original price be x gst us pe laga kitna 8% all right uska selling price kya hua tha rupees 180 तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले देफोर जी एस टी अमाउंट इज इक्वल टू एट परसेंट ऑफ द ओरिजिनल प्राइस विच इज एट एक्स बाय हंड्रेड ऑल राइट प्राइस इंक्लूडिंग जी एस टी इज इक्वल टू एक्स विच इज द ओरिजिनल प्राइस प्लस The GST amount, which is eight tax by hundred, जो कि question में दिया हुआ है price including GST, which is rupees one hundred eighty, that is equal to x plus eight tax by hundred. अब तो आगे आप समझ ही गए होंगे ये देखिए x plus eight tax by hundred is equal to one eighty, or hundred and eight tax by hundred. Is equal to one eighty, or x is equal to one eighty in two hundred by one zero eight. So thirty six three za is one zero eight, and thirty six five za is one hundred eighty. All right. So ye ho gaya five hundred by three. Isko jab divide karenge, to we will get the amount of rupees. One hundred sixty-six point sixty-seven, and this is the original price of the bottle of the shampoo. Question number three: Utkarj bought an AC for rupees thirty thousand nine hundred and ninety-two, which includes the GST of eight percent. We need to find the price of AC before GST was added. So let The original price B X GST is equal to eight percent and selling price which includes GST is equal to rupees thirty four thousand nine hundred ninety two. So, start with. सबसे पहले जी एस टी अमाउंट विच इज एट परसेंट ऑफ द ओरिजिनल दैट गिवस एज एट टैक्स बाय हंड्रेड नाउ सेलिंग प्राइस विच इंक्लूड्स जी एस टी इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस प्लस द जी एस टी अमाउंट विच इज एट टैक्स By hundred, so the selling price which includes GST has been given in the question, which is thirty four thousand nine hundred and ninety two is equal to x plus eight x by hundred. So hundred and eight x by hundred is equal to three four nine nine two. ये सब हम लोग previous question में करते आ रहे हैं, so I am sure आप समझ गए होंगे. Right, so x is equal to three four nine nine two in two hundred by hundred and eight. So here yeah, hundred and eight ones are or upper ho gaya three two four. So the amount of x, which is the actual price, is equal to rupees thirty two thousand 
400. This was the original price of the AC without GST.